Zio Porco, ti aspetto. Sigla. Giovani amici di It's Logo Time, ben ritrovati in nuovo appuntamento interessantissimo. Oggi parliamo di un'altra grande del calcio italiano. Come sempre, prima di iniziare, vi chiedo le semplicissime, piccolissime cose. Quindi di iscrivervi al canale per chi non l'avesse ancora fatto. Per me sarebbe gran motivo di soddisfazione e orgoglio. In più vi chiedo anche i soliti like, eh, condivisioni, commenti, anche come sempre, nuovamente, di seguirmi sui miei social come solito, come sempre, come al solito, trovate sempre, lo sto dicendo un po' troppe volte, sempre, tutto in descrizione. Partiamo con la storia del logo della Juve. Ti aspetto. La Juventus nasce nel 1897 a Torino. Il nome Juventus deriva da una parola latina che vuol dire gioventù. Questo perché fu fondata da degli studenti. Il primo logo societario, bianco-nero, come da tradizione, includeva questi svolazzi, questi pezzi di carta no? che volavano in giro che tra l'altro erano presi dallo stemma cittadino dell'allora Torino. Forma ovale del, del logo, sette righe verticali tra bianco e nero, la scritta Juventus in mezzo, lo stemma di Torino che è rappresentato in realtà eh, da una corona con un toro all'interno e questa specie di eh, cornice a specchio che contiene il tutto appunto poi con sopra le varie iscrizioni che tra l'altro vogliono dire non riceve la corona se non chi ha combattuto secondo le regole passiamo poi al 1921 dove abbiamo una semplificazione dello stemma societario di fatti vediamo che gli elementi fondamentali rimangono la forma ovale con le varie palature bianco nere la scritta Juventus in evidenza lo stemma di Torino, è aggiunta la scritta Football Club al di sopra, vengono eliminati tutti quegli elementi che erano un po' inutili. 1926 dove un ulteriore riammodernamento prevede l'eliminazione della scritta Football Club e viene introdotto al posto del toro a zebra che diventa simbolo della squadra. 1931 si cambia di nuovo, si torna al toro, cambia notevolmente la scritta Juventus che diventa praticamente delle stesse dimensioni del, della forma che la contiene e cambiano anche i colori perché oltre al bianco e al nero vengono aggiunti i due colori di Torino ovvero l'oro e l'azzurro 1940 torna nuovamente a un ben più semplice logo tornano soltanto il bianco e nero come colori e anche lo stemma della città di Torino torna ad essere di una dimensione nettamente più piccola. 1971, un nuovo schema cromatico. L'oro diventa un contorno per ogni elemento della, dello stemma, diventa il colore principale della scritta Juventus, scritta Juventus su fondo blu e lo stemma di Torino diventa tutto, tutto. 1979, vediamo questa stilizzazione di una zebra, anche se sembra un cavallo, le due stelle che eh, simboleggiano la vittoria del ventesimo scudetto, fatto un po' zigrinato, eh, non lo so. Infatti nel 1990 la Juventus torna sui suoi passi, torna il classico stemma ovale, le due stelle si spostano al di sopra, bordino dorato che rende tutto più elegante. La scritta Juventus diventa un pochettino più piccola, rimane lo stemma di Torino che viene semplificato. Penultimo aggiornamento del logo è del 2004, ancora ovale, che praticamente eh, segna tutta la storia della Juve. Trattino dorato per sottolineare la Juventus, che stemma di Torino che viene incassato dentro il logo. Arriviamo poi all'ultimo clamoroso, eh, che è stato così definito logo rebrand della Juve, datato 2017, viene stilizzato tutto all'inverosimile con soltanto l'iniziale della squadra e il nome della squadra al di sopra. Ora veniamo alle piccole curiosità. Oh, 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 oh. 
All'esordio ufficiale nel 1900 i colori sociali erano il rosa e il nero, i colori sportivi del liceo in cui studiarono i fondatori e i primi soci del club. Quella che diventerà famosa come la maglietta da gioco della squadra venne portata a debutto nel 1903. Tutto partì dall'inglese John Savage, commerciante di tessuti, in precedenza anche primo giocatore straniero della squadra, che propose ai dirigenti di rinnovare l'abbigliamento sportivo. L'idea iniziale era quella di acquistare divise rosse sulla falsa riga del Nottingham Forest. Savage mandò l'ordine d'acquisto accompagnato da una maltrattata vecchia divisa rosa nera. Il personale della fabbrica, vista la maglietta così scolorita, credette si trattasse di una vecchia maglia bianca. Quindi mandò a Torino un intero stock di magliette dell'altra squadra della città, il Notts County, che vestiva proprio le strisce verticali bianconere. Tutto il resto è storia. Nel 2000 la Juventus fu inserita eh, dalla FIFA al settimo posto, prima italiana, nella classifica secolare sui migliori club al mondo, mentre nel 2009 fu nominata dall'istituto del football eh, fafafa, l'IFFAX, migliore squadra del paese e seconda a livello europeo dopo il Real Madrid del XX secolo. Juventus tra l'altro detiene tre record a livello italiano, infatti detiene il record maggior numero di campionati vinti, di maggior numero di Coppa Italia vinte e di maggior numero di Supercoppe italiane vinte. Il club inoltre vanta il record italiano di stagioni disputate nelle competizioni UEFA. Signori, Amici juventini, tifosi juventini, il video termina qua, io spero che vi sia piaciuto, spero di avervi regalato qualche chicca in più eh, sulla vostra squadra. Ricordo di commentare il video, lasciare like, noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!